സൺ എക്സ്റ്റാപ്പിലൂടെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ട പരമ്പരകൾ സംരക്ഷണ ശേഷം തികച്ചും സൗജന്യമായി കാണൂ ഉടൻ സൺ എക്സ്റ്റാപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ തനിക്ക് എന്നെ വിശ്വാസമില്ലേ എനിക്ക് സാറിന് വിശ്വാസം ഉള്ളത് കൊണ്ടാ ഞാൻ ഈ വണ്ടി നിഴുന്നിട്ട് ഓടാതെ ധൈര്യമായിട്ടിരിക്കുന്നു പക്ഷെ എന്റെ കണ്ണ് കെട്ടുന്ന എന്തിനാണെന്ന് എനിക്കറിയണ്ടേ ഈ കണ്ണുകെട്ടി കളി എന്ന് പറയുന്ന കളിയില്ലേ ആ കളിക്ക് വേണ്ടിയാണെന്ന് വെച്ചോ എന്താണ് സാറിന്റെ ഉദ്ദേശമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല പക്ഷെ സാറിന് എനിക്ക് വിശ്വസിച്ചേ പറ്റൂ അമ്മയുടെ മാതൃ ചേച്ചിയുടെ മുന്നിൽ വെച്ച് എന്നെ നാണം കെടുത്തി ഇപ്പൊ തൃപ്തിയായില്ലേ എന്തായാലും എന്റെ ജോലി കാലാവധി കഴിഞ്ഞു വസന്തേട്ട നോക്കിക്കോ പഴയതിലും ഇരട്ടിയായിട്ട് ഞാൻ അവളെ ഒതുക്കും മധു ഞാനേ തുറന്നു പറയാ നമ്മളെ കൊണ്ട് അത് നടക്കൂന്ന് തോന്നുന്നില്ല നമ്മളെ കണ്ട് പേടിച്ചു നിന്നവളാവള് ഇപ്പോ നമ്മൾ അവളെ കണ്ട് പേടിച്ചു തുടങ്ങി അനുക്കുട്ടിക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല വസന്തേട്ടാ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ ആത്മവിശ്വാസം നശിപ്പിക്കല്ലേ ഞാനേ ആത്മവിശ്വാസം നശിപ്പിച്ചതല്ല ഞാനേ ഉള്ള സത്യം പറയുന്നതാ ഇപ്പൊ തന്നെ നോക്കിയേ രണ്ടുപേരും കൂടി എവിടെയോ കറങ്ങാൻ പോയിരിക്കുക മുമ്പൊക്കെ ഇങ്ങനെ പോവാൻ അവക്ക് ധൈര്യം കിട്ടൂ വിറക്കി കിടുകിടാ വിറക്കി ഇപ്പൊ അതെ അവളെ കാണുമ്പോ നമുക്കാ കിടുകിടു പിന്നെ കിടുകിടുപ്പ് ചിലപ്പോഴേ കിടുകിടുക്കൂ എന്തായാലും വസന്തേട്ടാ ഇന്ന് മുതൽ മധു പഴയ മധു ആവാൻ പോവാ അവര് പോയിട്ട് വരട്ടെ ഞാൻ ആരാണെന്ന് കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നു എന്താ സർ അല്ല എനിക്ക് വേണ്ടി വളരെ പ്രയാസപ്പെട്ട് അഡ്വക്കേറ്റ് അർജുൻ ഒരു ദിവസത്തെ പരോൾ വാങ്ങി ജോർജ് കുട്ടി എന്റെ കണ്ണുകൾ കെട്ടി എങ്ങോട്ടോ കൊണ്ടുപോകും എന്തോ കാര്യമായിട്ടാണെന്ന് അറിയാം പക്ഷെ എന്തിന് എവിടേക്ക് അതെന്താ പറയാത്തത് അത് സാർ കേസിന്റെ കാര്യത്തിനായി ഒരാളെ കാണാൻ പോവ അതിന് എന്റെ കണ്ണു കെട്ടേണ്ട കാര്യം എന്താ അർജുൻ സാറിന്റെ പ്രത്യേക നിർദ്ദേശം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇനി ഏതെങ്കിലും അമ്പലത്തിലേക്ക് ആവാനാ സാധ്യത ഒരാഴ്ചക്കുള്ളിൽ കേസ് കോടതിയിൽ വരും അതിനുള്ളിൽ തിരക്കിട്ട് ഈ പരോൾ എന്തിനാ അതെന്തിനാ പ്രധാനപ്പെട്ട എന്തായാലും കാര്യങ്ങൾ കാണു സാർ എന്തായാലും ഇത് വളരെ വിചിത്രമായിട്ടാ തോന്നുന്നു ആ ജോർജുട്ടി എന്താ സാർ ചോദിക്കുന്നത് ചിലപ്പോ അവിവേകമായിരിക്കും ഈ കേസ് കാര്യങ്ങൾക്കിടയിൽ എനിക്ക് എൻ്റെ മോളെ ഒന്ന് കണ്ടാൽ കൊള്ളാമെന്നുണ്ട് അത് സാധിക്കൂ അയ്യോ സാർ ഒന്നാമത് കേസുകാരിയും കുടുംബകാരിയും കൂട്ടിക്കൊടുക്കുന്നത് അർജുൻ സാറിന് തീരെ താല്പര്യമില്ല ആ ശരി എങ്കിലത് പോട്ടെ ഇപ്പോ എങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നത് അതെങ്കിലും ഒന്ന് പറ 
അത് പറയാൻ എനിക്ക് അനുവാദമില്ല സർ എന്നെ ഇങ്ങോട്ടാണ് ഈ കണ്ണു കെട്ടി കൊണ്ടുപോകുന്നതെന്നുള്ള ഒരു ഊഹ എനിക്ക് കിട്ടി ആണോ എന്നാ പറഞ്ഞോളൂ ഇങ്ങോട്ടാ പോകുന്നത് ഇവിടെ സിറ്റിയിൽ നിന്ന് മാറി ഒരു പുരാതനമായ ഒരു അമ്പലമുണ്ട് അങ്ങോട്ടാണോ ആകാം ആകാതിരിക്കാം ഒന്ന് പറ സാറേ സത്യത്തിൽ ഞാനിന്ന് വലിയ ത്രില്ലിലാ സാർ എന്നോടൊപ്പം അമ്പലത്തിൽ വന്നു അതൊരു വലിയ സന്തോഷം തന്നെയാ ഇതും അതുപോലൊരു ഞെട്ടിക്കലാണെന്ന് അറിയാം പക്ഷേ പക്ഷേ ആ ഞെട്ടിക്കൽ എന്താണെന്ന് ഒരു ഊഹം കിട്ടുന്നില്ല അല്ലെ അതെ സത്യം എന്നാലും ഒരു ത്രില്ല് കിട്ടുന്നുണ്ട് ഏതായാലും തന്റെ ടെൻഷനും ത്രില്ലിനും ഒക്കെ ഒരു ക്ലൈമാക്സ് ഉടനെ ഉണ്ടാവും കണ്ണിലെ ഈ കെട്ട് മാറ്റാൻ ഒരു തോന്നൽ വരിക സാർ അങ്ങനെ തോന്നലൊന്നും വേണ്ട താൻ ചാരിയിരുന്നു കണ്ണ് കെട്ടിയിരിക്കല്ലേ അപ്പോ എന്തെങ്കിലും ആലോചിക്കാൻ ഒരു പ്രചോദനം കിട്ടും അതും ശരിയാ എങ്ങോട്ടാണെന്ന് സാറ് പറയുന്നില്ല സാറ് പറഞ്ഞതുപോലെ ആലോചിച്ചിരിക്കും പക്ഷേ കണ്ണടച്ചാൽ ആലോചിക്കാൻ ഒരു രൂപമേ ഉള്ളൂ അച്ഛനെ കുറിച്ച് തന്നെ ആലോചിക്കാം ഓക്കെ അച്ഛനെ കുറിച്ച് തന്നെ ആലോചിച്ചോളൂ അച്ചാതെ സാർ എന്നെ കണ്ണ് കെട്ടി എങ്ങോട്ടോ കൊണ്ടുപോവാണ് അപകടത്തിലെ കാണോന്നൊന്നും അറിയില്ല രക്ഷിക്കണേ അച്ച ഞാനേ അച്ഛനെ ആലോചിച്ചിരിക്കുവാണേ അച്ച എനിക്കിപ്പോ ഒരു വിവരം കിട്ടി വിശ്വനാഥന് ഒരു ദിവസത്തെ പരോള് കിട്ടിയിരിക്കുന്നു ഏത് വിശ്വനാഥൻ നമ്മുടെ വിശ്വനാഥൻ തന്നെ തേജ കേസിലെ ഇപ്പോഴത്തെ പ്രതി അർജുൻ മുൻകൈ എടുത്ത പരോള് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അർജുന്റെ അസിസ്റ്റന്റ് ജോർജ് കുട്ടി വിശ്വനാഥന് മൊത്ത് കാറിൽ എങ്ങോട്ടോ പോയിരിക്കുന്നു എനിക്കിപ്പോ കിട്ടിയ ഇൻഫർമേഷനാ പതിനേഴാം തീയതി കേസ് വിചാരണയ്ക്ക് വരും മുമ്പ് വിശ്വനാഥൻ ഒരു ദിവസത്തെ പരോളോ അതാ എനിക്കും അതിശയം തോന്നി ഉറപ്പാ എന്തോ പ്രത്യേക നീക്കങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഒരുക്കുക അവരെങ്ങോട്ടാ പോയേക്കുന്ന അറിയാൻ എന്തെങ്കിലും മാർഗമുണ്ടോ എന്നോട് പറഞ്ഞ ആൾക്ക് അവരെങ്ങോട്ടാണ് പോയതെന്ന് അറിവ് കിട്ടിയിട്ടില്ല അർജുൻ അയാളെ ഒരു ദിവസത്തേക്ക് പുറത്തിറക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പാണ് എന്തോ പ്രത്യേക ലക്ഷ്യമുണ്ട് ഞാൻ കണ്ണടച്ചിരുന്ന് ഒന്ന് മയങ്ങിപ്പോയി പെട്ടെന്ന് പൂജ മോളന്റെ അടുത്ത് വന്നതുപോലെ ഒരു തോന്നൽ സ്വപ്നമാണെങ്കിലും സത്യം പോലെ തോന്നി സാറിനെപ്പോഴും മോളുടെ വിചാരം തന്നെയല്ലേ വിചാരം മാത്രമല്ല എനിക്കെന്റെ ജീവിതമേ എന്റെ മോള ജോർജ് കുട്ടി എന്റെ പ്രാർത്ഥന പോലെ അവൾക്ക് നല്ലൊരു ഭർത്താവിനെ കിട്ടി ആ മോൻ എന്നെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരുപാട് പ്രയാസങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നു ഇന്നത്തെ പരോൾ തന്നെ അതിനുദാഹരണം അല്ലേ അതെ അർജുൻ സാറിന് പൂജ മേടം വെച്ചാ വലിയ കാര്യമാ ആ വളരെ ശരിയാ ആ അതിരിക്കട്ടെ നമ്മൾ എത്താറായോ ജോർജ് കുട്ടി വൈകില്ല സാർ ആ ജോർജ് കുട്ടി സാർ കേസിലെ ഏതെങ്കിലും സാക്ഷികളെ കാണാനാണോ നമ്മൾ പോകുന്നത് വഴിയൊന്നും മനസ്സിലാക്കാതിരിക്കാനാണോ എന്റെ കണ്ണു കെട്ടിയിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാ സാർ തോന്നുന്നത് എന്തായാലും നമ്മൾ വൈകാതെ എത്തും സാർ
അതുപോലെ ഒരു ഭഗവാനെ കാണിക്കാൻ കൊണ്ടുപോവാ താനിരുന്നു ഞാനേ തന്നെ പിടിച്ചിറക്കാം അല്ല ഈ കണ്ണു കെട്ടി കാണിക്കുന്ന ദൈവം ഏതാണ് എനിക്ക് പരിചയമുള്ള ഒരു സ്ഥലം പോലെ ഒരു തോന്നല് എല്ലാത്തിനും ഉടനെ ഒരു ഉത്തരം കിട്ടും ആ പിന്നെ ഇനി കെട്ടഴിക്കുന്നത് വരെ സമ്പൂർണ്ണ നിശബ്ദതയാണ് സംസാരമില്ല എന്താണോ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് കൊണ്ടുപോകുമ്പോ അതെനിക്ക് സന്തോഷവും സമാധാനവും തരുന്നത് തന്നെ ആയിരിക്കും പക്ഷെ ഇത് എവിടെയാണെന്നൊന്ന് പറ സാറ് വരൂ സാറെ ഇനി വർത്താനം പറയുന്നത് നിശബ്ദത എന്തായാലും നടക്കാൻ പോകുന്നത് എന്താണെന്ന് വൈകാതെ തന്നെ കാണാമല്ലോ ആ സ്റ്റെപ്പുണ്ടല്ലേ അതെ ഇത് പറയണ്ടേ ജോർജ് കുട്ടി അയ്യോ സാറേ മിട്ടല്ലേ സാറേ അർജുൻ സാറേ ഏ ഞങ്ങളെത്തി
ദൈവത്തെ പോലെ ഒരാളെ കാണിച്ചു തരാന്ന അജുട്ടൻ പറഞ്ഞത് ദൈവത്തെ പോലെ ഒരാളെ അല്ല എന്റെ ദൈവത്തെ കാണിച്ചു തന്നത് അതും ഇവിടെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സ്ഥലത്ത് ഞാൻ ഇപ്പൊ എവിടെയാ നിക്കുന്നതെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല പക്ഷെ പക്ഷെ ഒരു കാര്യം തീർച്ചയാ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും നല്ല രണ്ട് മനുഷ്യരുടെ അടുത്താണെന്ന് അറിയാ ഇന്നലെ വരെ എന്റെ ജീവിതത്തിലെ ആദ്യത്തെ ആൾ എന്റെ മോളായിരുന്നു ഇന്നിപ്പോ ആ സ്ഥാനത്ത് രണ്ടു പേരാ എന്റെ മോളും മോളുടെ ഭർത്താവ് അർജുനും ഈ നിമിഷം എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും ഞാൻ മറക്കില്ല എന്റെ ജീവിതം ഇനി കുറച്ചു കാലമേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ ആ കുറച്ചു കാലം ഇനി എന്നെ ജീവിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ ദിവസത്തെ കുറിച്ചുള്ള ഓർമ്മകളായിരിക്കും ഞങ്ങൾ എങ്ങനെയാ നന്ദി പറയണ്ടത് അപ്പോ ഞാൻ വേറെയാണോ അയ്യോ അജുട്ടാ ഞാൻ വേറൊന്നും ഉദ്ദേശിച്ചു പറഞ്ഞതല്ല സന്തോഷം കൊണ്ട് മനസ്സ് നിറഞ്ഞപ്പോ ബാക്കികൾ മാറിപ്പോയതാ പോനെ മനോഹരമായൊരു സ്വപ്നം കാണിക്കുന്നത് പോലെയാ മോളെ എന്റെ മുന്നിലും എന്നെ മോളുടെ മുന്നിലും എത്തിച്ചത് ഇനി ഒരാഗ്രഹം കൂടിയുണ്ട് എന്താണ് സാർ എനിക്ക് സ്നേഹസദനത്തിലെ ബാക്കിയുള്ളവരെ കൂടി ഒന്ന് കാണണം അതിനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം സൗകര്യം പോലെ ഒരുക്കി തരണം എല്ലാവരും ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ട് എന്റെ പൊന്നു മക്കളെ എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ല ഞാനിപ്പോ എവിടെയാ അല്ല സ്നേഹസദനം ഇങ്ങോട്ട് മാറ്റിയോ എന്താ ഇത് പൂജ മോളി ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കി തന്ന സ്നേഹസദനം സാറിന് ജയിലിൽ നിറക്കി വീണ്ടും നമ്മുടെ സ്നേഹസദനത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നത് വരെ ഇതായിരിക്കും ഞങ്ങളുടെ സ്നേഹസദനം അച്ഛന് ജാമ്യം കിട്ടിയോ എങ്ങനെ അച്ഛൻ ഇവിടെ എത്തി പരോളില്ല ഒരു ദിവസത്തെ പരോൾ താനിടയ്ക്ക് ആഗ്രഹം പറഞ്ഞിരുന്നില്ലേ ആ ആഗ്രഹം ഇങ്ങനെ നടത്തി തരാമെന്ന് വിചാരിച്ചു എല്ലാവരുടെയും മുന്നിൽ സന്തോഷമായിട്ട് ഈ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ നിർഭാഗ്യവാൻ ഞാനാണെന്ന ഇതുവരെ വിശ്വസിച്ചിരുന്നു അത് ഞാൻ തിരുത്തുന്നു ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗ്യവാൻ ഞാനാ ഇതുപോലൊരാളെ മകളുടെ ഭർത്താവായി കിട്ടിയ ഞാൻ തന്നെയല്ലേ ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗ്യവാൻ
ഏറ്റവും ഭാഗ്യമുള്ള പെൺകുട്ടി ഇതാ ഇപ്പോ എന്റെ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന എന്റെ പൊന്നുമോള് തന്നെയാ മോളുടെ ഭർത്താവായി വരേണ്ടയാൾ എങ്ങനെയായിരിക്കണമെന്ന് ഞാൻ മുൻപ് മനസ്സിൽ കണ്ടിരുന്നു അന്ന് മനസ്സിൽ കണ്ടതിനൊന്നും ഇപ്പോൾ സത്യമായതിന്റെ അടുത്തെങ്ങും എത്താൻ പറ്റിയിട്ടില്ല സങ്കല്പത്തെക്കാൾ തിളക്കത്തില യാഥാർത്ഥ്യം ഇനി ജയിലിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങിയില്ലെങ്കിലും സാരമില്ല കാരണം സ്നേഹസദനത്തിലെ ആരും ഇനി ബുദ്ധിമുട്ടിലാവില്ല എന്ന് ഉറപ്പായി സ്നേഹസദനത്തിലെ രീതിയിൽ തന്നെ ആഹാരം കഴിക്കാം കേട്ടോ അർജുൻ അവിടെ എല്ലാവരും ആഹാരം കഴിക്കുന്നത് ഞാൻ തൃപ്തിയോട് നോക്കി സന്തോഷിക്കും എല്ലാവരും ആഹാരം കഴിച്ചതിന് ശേഷമാ ഞാൻ ആഹാരം കഴിക്കുന്നത് അല്ലല്ല അതൊക്കെ സ്നേഹസദനത്തില് ഇതിപ്പോ ന്യൂ സ്നേഹസദനമാണ് അച്ഛൻ എല്ലാരുടെയും കൂടെ ഇരിക്കണം കുട്ടികളെല്ലാം വിളമ്പി വെച്ചിട്ട് കാത്തിരിക്കയാണ് സാറാണ് ഇന്നത്തെ വി ഐ പി സാറിന്റെ സന്തോഷം ഞങ്ങളുടെ സന്തോഷം എന്റെ സന്തോഷമാണല്ലോ നിങ്ങളുടെ സന്തോഷം അതെ ആ എങ്കിൽ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കഴിക്കാം അത് പറ്റില്ല ഒരുമിച്ചിരുന്ന് കഴിക്കാം എനിക്ക് സന്തോഷിക്കാൻ ഒരു അവസരം എന്താ എന്റെ മോളും മരുമകനും ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോ എനിക്കിവർക്ക് വിളമ്പി കൊടുക്കണം ഇന്നത്തെ എന്റെ ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷം അതാ 